వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రోజు రోజుకు కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది ఇవాళ ఒక్క రోజే కొత్తగా పన్నెండు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య నాలుగు వందల ముప్పై రెండుకు చేరుకుంది నిన్న రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి ఇవాళ ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు కొత్తగా పన్నెండు కేసులు నమోదైనట్లు మీడియా బులెటిన్ లో ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది గుంటూరులో కొత్తగా ఎనిమిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవ్వడం గమనార్హం చిత్తూరు జిల్లాలో రెండు కృష్ణా జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒక్కో కేసు నమోదయ్యాయి కాగా ఇప్పటి వరకు ఏపీ ప్రభుత్వం నుంచి నూట పంతొమ్మిది బులెటిన్లు వెలువడ్డాయి కరోనా వైరస్ గురించి సీఎం జగన్ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని ఇప్పటికీ స్థానిక ఎన్నికల గురించే ఆయన ఆలోచన చేస్తున్నారని తేదేపా ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు దుయ్యబట్టారు ప్రధాన నిర్వహించిన సీఎంల సమావేశంలో జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు బాధాకరమన్నారు కరోనా పట్ల ఏమాత్రం సీరియస్ గా వ్యవహరించడం లేదని దీన్ని బట్టి తెలుస్తోందన్నారు లాక్ డౌన్ కొన్ని జోన్లకే పరిమితం చేయాలని ప్రధానితో అనడం బాధ్యత రాహిత్యమైనని విమర్శించారు ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారన్న ఉద్దేశంతో వైద్యులని కమిషనర్లను తొలగించి తన నియంతృత్వ ధోరణిని జగన్ బయటపెట్టారన్నారు ముఖ్యమంత్రులు ప్రజలతో ఒక సత్సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తున్నారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక రాష్ట్రం ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలతో మాట్లాడి మీకు ఇబ్బంది లేదయ్యా ఈ రకంగా మేము నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాం అనేది ఒక్క ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టుకోలేకపోతున్నారని అంటే ఈ క్రైసిస్ ని ఎంత డౌన్ ప్లే చేస్తున్నారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరొకసారి తెలుస్తుంది ఆయన అస్సలు పట్టించుకునేటటువంటి పరిస్థితుల్లోనే లేరు అన్నటువంటి విధంగా ఈ నిర్ణయాలన్నీ కూడా కొనసాగుతున్నాయి దానికి తోడుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మంత్రులు గాని వాళ్ళ నాయకులు గాని అదే తోరణలో మాట్లాడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు కూడా ఒక కొంతమంది మంత్రులు కూడా ఈ రోజు మాస్కులు లేవయ్యా మాస్కులు ఇవ్వండి అని చెప్తే మాస్కులు అందరికీ కూడా అవసరం లేదు కేవలం ట్రీట్ చేసే డాక్టర్లు కానీ ఎంతో అవగాహన రహితంగా ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఇలా ఉంటే రాష్ట్రం తాలూకు పరిస్థితి ఏంటి కొన్ని కేసులు ఏమన్నా తగ్గుతున్నాయి మన రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే వస్తున్నాయి కదా కేసులు కూడా మరి ఇటువంటి సమయాల్లో ఎంత జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి ఈ లాక్ డౌన్ సమయాల్లో ప్రజలకు ఏ రకంగా మనం కాన్ఫిడెన్స్ కలిగించాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజు ఎక్కడెక్కడ మన తెలుగు వారు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా తెలుసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులకి అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులకి మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆయన కూడా లేఖలు రాసి ఫలానా చోట్ల తెలుగు వారు చిక్కుకొని ఉన్నారు వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందించండి అని తన వంతుగా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా బాధ్యత తీసుకుని ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం తరఫున మీరు ఎంత పద్ధతిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయాలి నేను ఒక ఉత్తరాంధ్ర వాసిగా నేను చెప్తున్నాను చాలా మంది వలసలు లో వలసల వల్ల చిక్కుకొని ఈ రోజు అనేక ప్రాంతాల్లో దేశంలో అనుమూలంలో కూడా ఈ రోజు శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం జిల్లాల నుంచి ఉన్నారు ఇంకా వేరే జిల్లాల నుంచి కూడా అవతల చిక్కుకున్నటువంటి వారు ఉన్నారు వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందించడానికి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఏమైనా ఇప్పటికైనా తయారు చేశారా ఇంకా లాక్ డౌన్ కొనసాగిస్తారో లేదో అన్నటువంటి నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది లాక్ డౌన్ కొనసాగిస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంతకంతకు ఉన్నటువంటి డబ్బులతో వాళ్ళు ఏదో ఎక్కడో రెంట్కో ఉండి ఏదో కొన్ని సామాన్లు కొనుక్కొని వాళ్ళ భోజనాలకి వాళ్ళు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు మరి ఇన్ కేస్ ఏదైనా లాక్ డౌన్ పొడిగిస్తే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి డబ్బులు లేక తినడానికి తిండి లేక అలమటిస్తున్నటువంటి అటువంటి వ్యక్తులకి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మనం ఏ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తున్నాం మనం ఏ యాక్షన్ ప్లాన్ మన అందరూ కూడా మాట్లాడుతుంటే కరోనా లాక్ డౌన్ వేళ నిబంధనలు పాటించే వారిలో అయినా కూడా ఒకరు ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి తెగ తిరిగేస్తున్నారు మంత్రులు ఎంపీలు 
కానీ హోంశాఖ సహాయ మంత్రి మాత్రం రూల్స్ బ్రేక్ చేయలేదు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా తల్లి సంవత్సరీకం కార్యక్రమాన్ని సోదరులు బంధువులతో కలిసి నిర్వహించారు ఆయనే కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కరోనా లాక్డౌన్ వేళ దేశ రాజధాని ఢిల్లీని వీడలేని పరిస్థితి తల్లి సంవత్సరీకానికి హాజరు కాలేకపోయినా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అనంతపురం జిల్లా ముదిగుబ్బ మండల కేంద్రంలో పారిశుద్ధ కార్మికులకు ఆరు నెలలుగా జీతాలు రాలేదని కొన్ని రోజులుగా పారిశుద్ధ పనులకు కార్మికులు వెళ్లడం లేదు ముదిగుబ్బ తహసీల్దార్ దృష్టికి వెళ్లగా కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఊరు శుభ్రంగా ఉండాలని విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్లతో రోడ్లలో ఉన్న చెత్త చేదారని శుభ్రం చేయించారు ఈ కార్యక్రమంలో విశేషంగా డిప్యూటీ తహసీల్దార్ రామకృష్ణ ట్రాక్టర్ తోలుతూ వీఆర్ఏను ఉత్తేజపరిచారు దీంతో చకచక పనులు జరిగాయి జాతీయ రహదారిపై రోడ్లన్నీ శుభ్రమయ్యాయి తహసీల్దార్ తీసుకున్న చొరవకు ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ ఈవోఆర్డీ సచివాలయ కార్యదర్శులు గ్రామ వాలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు